మన ప్రభు మన రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శక్తి గల నామలు ప్రేమ గల నామలు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కృపా సింహాసనము దగ్గరకు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను నేటి అంశము నీవు బహుప్రియుడవు టుడేస్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ గ్రేట్లీ బిల్లవర్డ్ ఓ మ్యాన్ గ్రేట్లీ బిల్లవర్డ్ ఈజ్ ద టాపిక్ ఫ్రమ్ ద త్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ నేటి ప్రశ్నలు నేటి ప్రశ్నలు ఎవరిని బహుప్రీడవు అని దేవుడు అన్నారు హూమ్ డిడ్ గాడ్ సే ఓ మ్యాన్ గ్రేట్లీ బిలవర్డ్ రెండవ ప్రశ్న దేవుడు నిన్ను బహుప్రియుడవు అని పిలవాలి అని కోరుకుంటున్నావా డు యూ వాంట్ టు బి కాల్డ్ గ్రేట్లీ బిలవర్డ్ బై గాడ్ ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులను తెలుసుకోవటానికి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి పరిశుద్ధాత్మ మనకి బోధించులాగున సహాయము దయచేయులాగున ప్రార్థనలో సిద్ధపడదాం ప్రార్థన క్రీస్తు రక్తము ద్వారా తండ్రిని సన్నిధికి వస్తున్నాము తండ్రిని ప్రేమకై వందనాలు ఎస్ఐ కృపకై వందనాలు యేసు ప్రభు వారి కృప ద్వారా అనుగ్రహించిన రక్షణకై వందనాలు క్రీస్తు రక్తము ద్వారా అనుగ్రహించిన విమోచనకై నిత్య జీవమునకై విడుదలకై పవిత్రతకై వందనాలు తండ్రి ఇంతకాలము ఇంత సమయము నీ సన్నిధిలో తండ్రి చేసిన మేలులను ఉపకారములను జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవటానికి స్థుతించటానికి ఆరాధన చేయటానికి ప్రార్థన విన్నపములు యేసు ప్రభు నామంలో చెల్లించటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీవు చేసిన సహాయమునకై వందనాలు భయాలను బంధకాలను అనుమానాలను చీకటి అధికారాలను యేసు నామలో భారతులతో వెడమందిస్తున్నాను క్రీస్తు రక్తములో మా జీవితాలను ముద్రిస్తూ యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొనొచ్చు పునరుత్నపు శక్తి కొరకు నేటి ఆశ్రోధము కొరకు యేసు నామంలో సిద్ధపరచునాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రేమైనటువంటి సంఘమ నేటి వాగ్దానము దానియలు గ్రంథము పదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనం Today's promise is found in the book of Daniel, chapter 10, verse 19. Parishuddha Grandamu Terechi Viswasamuto Palakandi. The book of Daniel, chapter 10, verse 19. And he said, O man, greatly beloved, fear not, peace be to you, be strong, yes, be strong. Amen. Viswasamuto Palakandi, Parishuddha Grandamu Terechi Viswasamuto. దానియలు గ్రంథము పదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనం మొదటి రెండు లైన్లు నీవు బహుప్రియుడవు భయపడకుము నీకు శుభమవును గాక ధైర్యము తెచ్చుకోము ధైర్యము తెచ్చుకోమని నాతో చెప్పాను ఆమెన్ దానియలు అనేటువంటి ఒక భక్తుడు ఒక ప్రవక్త పలికినటువంటి మాట దానియలుతో దేవుడు చెప్పిన మాట ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రతి విశ్వాసికి ప్రతి దేశంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులకు తెలియచేస్తున్నటువంటి సత్యం ఈరోజు దానియలు గ్రంథము పదవ అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం పదవ అధ్యాయాన్ని ప్రతి వచనాన్ని మనం వివరించి తెలుసుకోగలిగితే ఇరవై ఒక్క వచనాలలో ఇరవై ఒక్క గంటల వర్తమానాన్ని మనకి దాచి ఉంచాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అయితే ఇరవై ఒక్క గంటలు మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోవటం లేదు ఇరవై ఒక్క వచనాలలో ఉన్నటువంటి సత్యాలను కేవలం ముప్పై నిమిషాలలో పరిశుద్ధాత్ముడు మీతో చెప్పమన్నటువంటి మాటలు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్ముడు బయలుపరిచిన ప్రవచనాత్మక వాక్కును మీతో చెప్పమన్నటువంటి మాటలు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఒక థియాలజియన్ గా కాకుండా థియాలజియన్స్ అయితే ఇరవై ఒక్క గంటలు కావాలి ఈ ఇరవై ఒక్క వచనాల గురించి వివరించడానికి అనేక విషయాలు ఉన్నాయి ఈ దానియలు పదవ అధ్యాయంలో మాత్రమే ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అయితే పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు నాకు బయలుపరచమని చెప్పేటువంటి సత్యాలు వాగ్దానంలో ఉన్న సత్యము నీవు బహుప్రియుడవు నీవు బహుప్రియుడవు ఓ మ్యాన్ గ్రేట్లీ బిలవుడ్ ఎవరు ఎవరిని దేవుడు అన్నారు బహుప్రియుడు అని దానియేలుతో దేవుడు అన్నాడు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ దేవుడు పలికిన మాట దానియేలు నీవు బహుప్రియుడవు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ 
దేవుడు నిన్ను చూచి నన్ను చూచి అనాలి ఆ మాట నీవు నాకు ఇష్టమైన బిడ్డవి బహుప్రియుడవు అంటే నాకు ఇష్టమైన నేను ప్రేమించిన బహు బహుగా అధికముగా ప్రియుడవు ప్రేమించిన ఇష్టమైన వాడివి నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అని దేవుడు సెలవిచ్చాలి దేవుడు చెప్పాలి దానియలతో దేవుడు సెలవిచ్చిన మాట ఎందుకన్నారు దేవుడు ఆ మాటను దేవుడు ఏమంటున్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నారు దానియలతో నీవు బహుప్రియుడవు భయపడకము ప్రేమైనటువంటి సంఘమా నీవు భయపడవద్దు నీకు శుభమవునుగాక నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ నీకు శుభమే జరుగుతుంది కష్టములో ఉన్నా దుఃఖములో ఉన్నా శోధంలో ఉన్నా సమస్యలో ఉన్నా ఒంటరిగా ఉన్నా నీవు క్వారంటైన్లో ఉన్నా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ నీకు శుభమే జరుగుతుంది కారణం ఏసయ్య పిల్లల జీవితాలలో శుభము కలగటానికే శుభ వార్త పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు ఏసయ్య పిల్లలో నిరంతరము శుభమే కలుగుతుంది ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఏసయ్య పిల్లలకు కష్టాన్ని నష్టాన్ని దుఃఖాన్ని బాధను బలహితను కలుగజేసేవాడు దుష్టుడు దురాత్మలు దయ్యాలు సాతానుడు అన్న సత్యాన్ని విశ్వాసులు మరచిపోకూడదు విశ్వాసులు గుర్తు పెట్టుకోవాలి నువ్వు ఎవరివి నువ్వు ఏసయ్య బిడ్డవి నీవు బహుప్రియుడవు నీవు భయపడకము నీకు శుభమవునుగాక ధైర్యము తెచ్చుకోము నీ కష్టాలలో నీవు ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోవాలి ఏసయ్య మాటను బట్టి ఏసయ్య వాగ్దానమును బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకోమని నాతో చెప్పాను అని దానియల్ గారు అంటున్నారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ దానియల్ గారు సెలవిస్తున్నటువంటి సత్యాలు అనేక విషయాలు ఉన్నాయి ఒక ఆ స్టోరీ లాగా క్లుప్తంగా ఒక అవుట్లైన్ తెలియచేస్తాను పరిశుద్ధాత్మ బయలుపరిచేటువంటి సత్యాలు దానియలు గ్రంథము పదవ అధ్యాయంలో మొదటి నాలుగు వచనాల్లో దానియలు గారు ఏ విధంగా ఉపవాసము ఉన్నారో మనకి బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఐదు ఆరు వచనాల్లో దానియలు గారికి ఒక దర్శనము కలిగింది మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు కలగజేసినటువంటి ఒక దర్శనం ఆ దర్శనములో ఏసయ్యను చూశాడు దానియలు అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి బిడ్డ ఏడో వచనం నుంచి పదో వచనాల వరకు దానియలు పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది దైవ దర్శనాన్ని పొందిన తరువాత ఆయన యొక్క శరీరంలో కలిగిన మార్పులు ఆయన మనస్సులోని స్థితి ఎలా ఉన్నది పదకొండు నుంచి పదమూడు వచనాలలో దేవదూతలు ఏ విధంగా దానియలు దగ్గరకు వచ్చారు దేవదూతలు ఏ విధంగా దానియలతో మాట్లాడుతున్నారు అన్న సత్యాలు పద్నాలుగో వచనంలో ప్రవచనం దేవుడు తన దర్శనంలో కనిపించి చెప్పిన ప్రవచనం ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుందో మనకు బయలుపరుస్తున్నాడు పదిహేను నుండి పదిహేడు వచనాలలో ప్రేమినటువంటి సంఘమ శారీరక బలహీనత ఏ విధంగా తాను దానియలు అనుభవించాడో దైవ దర్శనాన్ని పొందుకున్నాక దేవుని యొక్క సన్నిధిని అనుభవించాక ఆ సత్యాలను మనం చూస్తున్నాం ఇరవయవ వచనంలో దేవదూతలు దానియలు పక్షముగా సాతానుడితో ఏ విధంగా పోరాడి వాడిని ఓడించారో మనకి బయలుపరచబడుతుంది ఇరవై ఒకటో వచనంలో దేవదూతలు ఏ విధంగా సందేశాన్ని బయలుపరుస్తున్నారో మనకు తెలియచేయబడుతుంది అనేక విషయాలు ఉన్నాయి దానియలు పదవ అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి క్లుప్తంగా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం పారసిక రాజకు కోరేషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవత్సరం నా బెల్తే షాజరు అను దానియలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడెను గొప్ప యుద్ధము జరుగునన్ని జరుగునన్న ఆ సంగతి నిజమే దానియలు దాని గ్రహించను అది దర్శనం వల్ల అతనికి తెలిసిన దాయను దానియలుకి దర్శనము ద్వారా భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి విషయాలు బయలుపరచబడ్డాయి గొప్ప యుద్ధము యుద్ధము ఎవరి మధ్యలో దేవదూతలు సాతానుదూతల మధ్యలో యుద్ధం ప్రేమైనటువంటి సంఘమ మానవుడి యొక్క మనసులో నిరంతరము ఘర్షణ ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది ఏమిటి ఆ యుద్ధం మంచికి చెడుకి మంచి చెయ్యాలా చెడు చెయ్యాలా ఆలోచనలో యుద్ధం మైండ్ ఈజ్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ నీ మనసులోనే ఒక యుద్ధం ఏమి చెయ్యాలి మంచికి చెడుకి మధ్య ఒక ఘర్షణ సంఘర్షణ ఇక్కడ దానియలునకు ఒక సంగతి బయలుపరచబడను ఏమిటి ఆ సంగతి గొప్ప యుద్ధము జరుగునన్న సంగతి మానవ జాతి ఒక యుద్ధములో ఉన్నది ఆత్మీయ యుద్ధము మానవ జాతి శారీరక యుద్ధము 
ఆత్మీయ యుద్ధము ప్రియమైనటువంటి సంఘమ నీవు నేను యుద్ధం ఎక్కడ ఉన్నాం ఆత్మీయ పోరాటములో ఉన్నాము ఆత్మీయ యుద్ధము చేయవలసిన యుద్ధ భూమిలో నీవు నేను ఉన్నాము దానియలుకి భవిష్యత్తు గురించి పరిశుద్ధాత్ముడు బయలుపరిచాడు ఏమిటి ఒక దర్శనం దర్శనాలు మూడు రకాలు మానవుడి యొక్క ఆలోచన ప్రకారంగా కలిగేది తన యొక్క తను ఆలోచన చేస్తూ కళ్ళు తెరిచే ఉంటాడు మేలుకునే ఉంటాడు ఏదో ఆలోచన చేస్తా ఉంటాడు దేనో ఏయో చూస్తా ఉంటాడు తన స్వతహగా సొంత ఆలోచనతో అది తన మనసులో ఉన్నటువంటి అప్పుడు కొంతమంది కదిలిస్తారు ఒక్కోసారి భర్త అంటాడు ఒక్కోసారి భార్య అంటది ఒక్కోసారి తల్లిదండ్రులు అంటారు ఎక్కడున్నావు నీ మనసు ఎక్కడుంది ఆ అప్పుడు ఉలిక్కి పడి లెగుస్తారు ఏదో చూస్తా ఉంటారు ఎక్కడో ఆలోచన చేస్తా ఉంటారు కళ్ళు తెరిచే ఉంటారు మెలుకునే ఉంటారు తన సొంత ఆలోచనలో ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఎక్కడో ఏదో దృశ్యాలు చూస్తూ ఉంటారు అది సొంత ఆలోచన ద్వారా కలిగేటువంటి దర్శనాలు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ రెండవది ప్రార్థనలో భక్తులు విశ్వాసులు ఉంటే పరిశుద్ధాత్ముడు బయలుపరిచేటువంటి దర్శనం భవిష్యత్తు గురించి తండ్రి ప్రణాళిక తండ్రి చిత్తము తండ్రి ఆలోచన తండ్రి మానవుడి యొక్క జీవితంలో నీ జీవితంలో సంఘము జీవితంలో చెయ్యాలి అనుకున్నటువంటి ప్రణాళిక పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకము ద్వారా ఒక విశ్వాసి ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు మెలకువగా ఉండేటప్పుడు కలిగేటువంటి దర్శనం ఇదే దానియలు పొందుకున్నాడు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ మూడవ దర్శనం ఎవరిస్తారు సాతానుడు ఇస్తాడు సాతానుడు కలుగజేసేటువంటి దర్శనాలు నాశనానికి వినాశనానికి భయానికి ఆందోళనకు బంధకాలకు నిదర్శనం అయితే దానియలు అనేటువంటి భక్తుడు పొందుకున్నాడు దర్శనం ప్రవక్త దానియలు దేవుని యొక్క బిడ్డ ఇతను ఒక దర్శనం పొందుకున్నాడు దానియలు దాని గ్రహించను దేనిని దేవుడు బయలుపరిచినటువంటి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని దేవుని ప్రణాళికను దేవుని యొక్క ప్రవచనాలను భవిష్యత్తులో దేవుడు చెయ్యాలి అనుకున్నటువంటి విషయాలు దానియలు గారికి దర్శనము ద్వారా అతనికి తెలిసినదాయను అయితే దానియలు ఏం చేశాడు దర్శనాన్ని పొందబోయే ముందుగా దేవుడు ఆ మాట అన్నారు ఏ మాట పంతొమ్మిదవ వచనములో నీవు బహుప్రియుడవు అనే మాట అనబోయే ముందుగా దేవుడే దేవుడు దానియలుని నీవు బహుప్రియుడవు భయపడవద్దు అనేటువంటి మాటలు అనబోయే ముందుగా దానియలు గారు ఏం చేశారు రెండవ వచనం మూడవ వచనం ఆ దినముల ఎందు దానియలను నేను మూడు వారములు దుఃఖ ప్రాప్తుడనైతేని మూడు వారములు గడచు వరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేకయుంటిని మాంసము గాని ద్రాక్ష రసము గాని నా నోటి లోనికి రాలేదు స్నానాభిషేకములను చేసి కొనలేదు మొదటి నెల ఇరవది నాలుగవ తేదీ నేను హిద్దెకేలను గొప్ప నది తీరమున ఉంటిని ఇరవై ఒక్క రోజు ఉపవాస ప్రార్థనలు చేశారు కడుపు నిండా భోజనం చేయలేదు దానియలు గారు మాంసం తినలేదు కోడిగా కోడి మాంసం గాని వేట మాంసం గాని చేపలు గాని మాంసాహారం మానివేశాడు ఎవరు దానియలు అనేటువంటి భక్తుడు తనకు ఇష్టమైన వంటకాలన్నీ మానివేశాడు శాఖాహారముతో ఇరవై ఒక్క రోజులు దానియలు గారు ఉపవాస ప్రార్థన నేను కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఇరవై ఒక్క రోజులు మాంసం తినకూడదు చేపలు తినకూడదు కోడి మాంసం తినకూడదు అని బాగుంది దేవునికి స్తోత్రం అయితే స్వీట్లు మాత్రం ఒక్క పూట భోజనం చేస్తూ తింటున్నాను ప్రేమైనటువంటి సంఘమ శోధనలు వస్తూ ఉంటాయి వాటిని జయించాలి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ దానియలు గారు వాటన్నిటిని జయించాడు అందుకే ఆయన గురించి మనం వింటున్నాం దేవుని గురించి మనం దేవుడు అనేక విషయాలు బయలుపరుస్తారు ఏంటి శరీరానికి సంబంధించిన విషయాలు కూడా బైబిల్లో ఉన్నాయి బైబిల్లో కొన్ని వందల వేల లక్షల విషయాలు ఉన్నాయి చరిత్ర ఉన్నది జరుగుతున్న విషయాలు ఉన్నాయి జరగబోయేటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి వాటిలోంచి పరిశుద్ధాత్ముడు బయలుపరిచేటువంటి ప్రత్యక్షతలను నీవు నేను పరలోక రాజ్యము చేరటానికి భూలోకములో ఏసయ్యకు సాక్షిగా జీవించటానికి తండ్రిని మహిమపరచడానికి అవసరమైన విషయాలను మాత్రమే నీవు నేను తీసుకోవాలి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అంతేగాని ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు కట్టుబాట్లు మూఢ నమ్మకాలు ఈ లోకానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలన్నింటినీ కూడా వదిలిపెట్టాలి ఇదే దానియలులో ఉన్న ప్రత్యేకత దానియలు ఇరవై ఒక్క రోజు ఉపవాస ప్రార్థనలోని ప్రత్యేకత ఏమిటి ఆయన ప్రార్థనలో ఉన్నాడు 
మాంసాహారాన్ని వదిలివేశాడు శాకాహారము ధాన్యాలు తింటూ ఉన్నాడు స్నానం చేయలేదు ఇరవై ఒక్క రోజులు దేవునితో గడిపాడు ప్రార్థనలో గడిపాడు దానియలులో ఉన్న శక్తి అభిషేకము వెనక ఉన్న రహస్యము దేవుడు దానియలతో మాట్లాడటానికి జ్ఞాన వాక్యము బుద్ధి వాక్యము అభిషేకము కలలకు దర్శనాలకు బయలు పరిచేటువంటి ప్రకటన జ్ఞానము ప్రత్యక్షత పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానము దానియలు పొందుకోవటానికి గల రహస్యము దానియలు చేసింది ఏమిటి ప్రార్థన దానియలులో ఒంటరి ప్రార్థన ఉన్నది ప్రేమైనటువంటి సంఘమ దానియలులో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు దానియలు ప్రార్థన చేస్తే దానియలకు ఒక దృశ్యం కనపడింది ఏమిటి ఆ దృశ్యము అదే ఒక దర్శనము ఐదు ఆరు వచనాల్లో దానియలు చూసిన దర్శనం ఏమిటి నేను కన్నులెత్తి చూడగా నార బట్టలు ధరించుకున్న యొక్కడు కనబడెను అతడు నడుమున్న రక్త అతని అతడు నడుమున మేలిని బంగారు నడికట్టు కట్టుకుని ఉండెను అతని శరీరము రక్తవర్ణపు రాతి వంటిది అతని ముఖము మెరుపు వలే ఉండెను అతని కన్నులు జ్వాలమయమైన ద్వీపము దీపములను అతని భుజములను పాదములను తలతలలాడు ఇత్తడిని పోలి ఉండెను అతని మాటల ధ్వని నర నరసమోహపు కంట ధ్వని వలే ఉండెను నర సమూహపు కంట ధ్వని వలే ఉండెను ఎవరు అతడు అతడే లోకరక్షకుడు అతడే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు యేసు క్రీస్తు వారు ప్రత్యక్షమయ్యారు ఎవరికి ఎక్కడ దానియేలు అనేటువంటి భక్తుడు ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు ఇరవై ఒక్క రోజు ఉపవాస ప్రార్థనలు చేసినప్పుడు ఏసయ్య కనిపించారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఉపవాస ప్రార్థనలో నీవు నేను ఒక చేయవలసింది ఏమిటి ఏసయ్య నువ్వు నాకు కనిపించాలి నువ్వు నాతో మాట్లాడాలి నీ ప్రత్యక్షత నాకు కావాలి నీ చిత్తము నేను తెలుసుకోవాలి ఉపవాస ప్రార్థన దేని కొరకు దేవుని శక్తిని పొందటానికి దేవుని ఆలోచన తెలుసుకోవటానికి దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటానికి దేవుడు నీ జీవితములో సంఘములు నీవు ఉంటున్న ప్రాంతములో గ్రామములు దేశములు దేవుడు ఈ సంవత్సరములో ఏమి చెయ్యాలనుకున్నారో తెలుసుకోవటానికి మాత్రమే ఉపవాస ప్రార్థన మానవ దేవుని దగ్గర అవటానికి నీవు నేను దేవుని శక్తిని పొందటానికి దేవుని అభిషేకాన్ని పొందటానికి దేవుని సామర్థ్యము పొందటానికి దేవునిలో ఉన్నటువంటి కృప వరాలను పొందటానికి దేవుని ద్వారా తలాంతులను అభిషేకమును వరమును సామర్థ్యమును పొందుకోవటానికి ఆత్మలను సంపాదించటానికి అంత్య దినములలో బలమైన సాధనముగా వాడబడటానికి ఉపవాస ప్రార్థనలు దానియలు ఉపవాస ప్రార్థన చేశాడు ఎవరి కొరకు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ దానియలు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు దేవుడు కనిపించారు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు కనిపించారు నేను కన్నులెత్తి చూడగా నార బట్టలు ధరించుకున్న యొక్కడు కనబడెను అతడు నడుమున మేలిమి బంగారు నడికట్టు కట్టుకొని ఉండెను అతని శరీరము రక్తవర్ణపు రాతి వంటిది అతని ముఖము మెరుపు వలే ఉండెను అతని కన్నులు జ్వాలామయమైన దీపములను అతని భుజములను పాదములను తలతలలాడు ఇత్తడిని పోలి ఉండెను అతని మాటల ధ్వని నర సమూహపు కంట ధ్వని వలే ఉండెను అతడే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఈరోజు ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు ఏసయ్య నాకు కనిపించాలి ఏసయ్యను నేను చూడాలి కలలో ఏసయ్యను చూడాలి దర్శనములో ఏసయ్యను చూడాలి సౌదీ అరేబియాలో అనేక మంది మహమ్మదీయులకు అనేక దేశాలలో మహమ్మదీయులకు రక్షణ పొందుకున్నారు ఏ మనిషి వాళ్లకు సువార్తను చెప్పకుండానే కలలో నేను యేసు ప్రభుని చూశాను దర్శనములో నేను యేసు ప్రభుని చూశాను నేను రక్షణ పొందుకున్నాను అని వందల వేల సాక్ష్యాలు యూట్యూబ్ లో మనం చూస్తున్నాం ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అంత్య దినాల్లో దేవుడు ఎవరితోనైనా ఎలాగైనా మాట్లాడగల సర్వశక్తి మంతుడు దేవుడు తను తాను బయలుపరుచుకుంటాడు దేవుని గురించి నువ్వు నేను నిరూపించనవసరం లేదు దేవుడు చెప్పమన్న మాటలు చెప్పాలి దేవుని ప్రేమను ప్రకటించాలి క్రీస్తు యేసు సజీవుడు ఏసయ్య మానవులందరి కొరకు ఈ లోకము వచ్చి సిలువలో మరణించి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన సజీవుడు అని క్రీస్తు ప్రేమను ప్రకటించాలి క్రైస్తు కృపను ప్రకటించాలి యేసు మృత్యుంజయుడు యేసు మూడవ రోజున తిరుగు లేచిన సజీవుడు అని ప్రకటించాలి యేసు ప్రభు గురించి రుజువు చేయవలసిన బాధ్యత నీకు నాకు ఇవ్వలేదు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ప్రకటించు క్రైస్తు ప్రేమను దానియలు ప్రకటిస్తున్నాడు తను విన్నది అనుభవించింది 
సమాజమునకు మానవ జాతికి తెలియచేస్తున్నాడు దానియలు ప్రేమినటువంటి సంఘమ దానియలను నాకు ఈ దర్శనము కలుగగా ఏడవచనం నాతో కూడున్న మనుషులు దాన్ని చూడలేదు దానియలతో చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళెవ్వరూ చూడలేదు గాని మిగుల భయక్రాంతులై దాగు కొనవలేనని పారిపోయిరే వాళ్ళందరూ కూడా పారిపోతున్నారు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు నీవు ప్రార్థన చేస్తే నీలో దేవుని యొక్క శక్తి దేవుని యొక్క అభిషేకము రావటము ద్వారా ప్రక్కనున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా భయము కలగాలి ఇదే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నేను ఒంటరినై ఈ గొప్ప దర్శనమును చూచి తిని శారీరకంగా ఒంటరి కాని ఆత్మలో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు చూచినందున నాలో బలమేమీయూ లేకపోయాను నా సొగస్సు వికారమాయను బలము నా ఎందు నిలవలేదు నేను అతని మాటలు వింటిని అతని మాటలు విని నేను నేలను సాష్టాంగ పడి గాఢ నిద్ర పొందిన వాడనై తిని మత్తులోకి వెళ్ళాడు సెమీ కాన్షియస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ద విజన్ ఫ్రమ్ ద థ్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ బై ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఒక దర్శనాన్ని పొందుకుంటే ఎలా ఉన్నాడు స్పృహ కోల్పోయినటువంటి స్థితి నిద్ర మత్తులోకి వెళ్ళిపోయాడు నేను సాష్టాంగ నేను నేలను సాష్టాంగ పడి గాఢ నిద్ర పొందిన వాడనై తిని అప్పుడొకడు చేతితో నన్ను ముట్టి నా మోకాళ్లను అరచేతులను నేలమోపి నన్ను నిల్వబెట్టి దానియలు నీవు బహుప్రియుడవు గనుక నేను నీ యొద్దకు పంపబడి తిని నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెప్పు మాటలు తెలిసి కొనుమనెను అతడి మాటలు నాతో చెప్పగా నేను వణుకుచు నిలువబడి తిని అప్పుడతడు దానియలు భయపడుకుము నీవు తెలిసి కొనవలిన నీ నీ మనస్సును అప్పగించి దేవుని ఎదుట నిన్ను తగ్గించుకొని ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు చెప్పిన మాటలను వినబడినవి గనుక నీ మాటలను బట్టి నేను వచ్చి తిని ఎవరు వచ్చారు దానియలు దగ్గరికి మిఖాయేలు అనేటువంటి ఒక దేవదూత వచ్చాడు దానియలు దగ్గరికి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు పారసిక రాజ్యాధిపతి ఇరువది యొక్క దినములు నన్ను ఎదిరించాను ప్రతి దేశములో దయ్యాలు ఉన్నాయి ప్రతి దేశములో సాతారుడు యొక్క పరిపాలన ఉంటుంది పారసిక రాజ్యాధిపతి కింగ్ ఆఫ్ పర్షియా ఎవరు అతడు భౌతికము కాదు ఆత్మీయం ఇరువది యొక్క దినములు నన్ను ఎదిరించను ఎవరితో మిఖాయేలు అనే దేవదూతతో పారసిక దేశము పైన ఉన్న సాతానుడి యొక్క దూత ఒక దయ్యం మిఖాయేలు దేవదూతతో యుద్ధం చేశాడట అయితే ఇంకా పారసికుల రాజుల సముఖమున నేను నిలుచుండగా ప్రధానాధిపతులలో మిఖాయేలను ఒకడు నాకు సహాయము చేయవచ్చాను మిఖాయేలు వచ్చి దానియలు పక్షాన యుద్ధము చేసి ఆ దయ్యాల సమూహాన్ని ఆ సాతానుడి యొక్క అనుచరులను పారసిక దేశము పైన అధిపతిగా ఉన్నటువంటి దయ్యాన్ని వాడగొట్టి వాడి అధికారాన్ని పతనం చేసి దానియలు గారికి సహాయం చేశాడు ఎవరు మిఖాయేలు అను దేవదూత దానియలు గారికి సహాయం చేశారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ దేవదూత భూలోకానికి దిగి వచ్చాడు సాతానుడు ఏం చేస్తున్నాడు సంఘ బిడ్డలు ఆశీర్వాదము పొందకుండా విశ్వాసులు ఆశీర్వాదము పొందకుండా ప్రతి గ్రామములో ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి రాష్ట్రములో ప్రతి దేశములో దురాత్మల సమూహము ఉన్నాయి ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు కొంతమంది నమ్ముతున్నారు అసలు దయ్యాలు నీ ఆశీర్వాదాన్ని ఆపుతున్నాయని నువ్వు నమ్ముతున్నావా అసలు ఆ విషయ దయ్యాల బోధ మాకు తెలియదండి మా పాస్ గారు చెప్పరు అని కొందరు అంటారు ప్రతి దేశములో దయ్యాలు ఉన్నాయి ప్రతి రాష్ట్రములో దయ్యాలు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క దేశములో సాతానుడి యొక్క అనుచరులు ఉన్నారు ఎఫ్ఎస్ఈలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో మనకు స్పష్టంగా పరిశుద్ధాత్ముడు రాసినటువంటి సత్యాలు ఆ సత్యమే ఇక్కడ మనము దానియలు గ్రంథము పదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం ప్రియమైనటువంటి సంఘమ మనము పోరాడేది మనుషులతో కాదు నీవు ఆశీర్వాదము పొందకుండా ఆపుచున్నది ఎవదు ఎవరు అంటే దయ్యాలు దురాత్మలు నీ సంతోషాన్ని దొంగిలించేది నీ ఆరోగ్యాన్ని దొంగిలించేది నీ శాంతి నీ సమాధానమును నీ ఆయుష్యును నీవు దేవునికి బలమైన పాత్రగా వాడబడకుండా నిన్ను ఆపివేసేది దయ్యాల సమూహము సాతానుడి యొక్క అనుచరులు కాబట్టి నువ్వు ఒక పోరాటములో ఉన్నావు ప్రతి విశ్వాసి ఒక యుద్ధ భూమిలో ఉన్నాడు ఆత్మీయ పోరాటంలో ఉన్నాడు అన్న సంగతి మరచిపోకూడదు ఎఫ్ఎస్సి ఆరు పన్నెండు ఏలైనగా మనము పోరాడున్నది శరీరులతో కాదు 
గాని ప్రధానులతోను అధికారులతోను ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోను ఆకాశ మండల మందున దురాత్మల సమూహములతోను పోరాడుచున్నాము ఎవ్రీ బిలీవర్ ఏజ్ ఇన్ స్పిరిచువల్ వార్ఫేర్ యు అండ్ ఐ ఆర్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అవర్ వార్ ఇస్ స్పిరిచువల్ నాట్ ఫిజికల్ శారీరక పోరాటము కాదు ఆత్మీయ పోరాటం నీవు నేను కూడా ఇల్లు కట్టుకోకుండా సమాధానము పొందకుండా ఆరోగ్యము పొందకుండా ఏసయ్య రాజ్యము కొరకు ఒక పాత్రగా వాడబడకుండా ఆపివేయటానికి దయ్యాల సమూహము సాతానుడి యొక్క అనుచరులు సంఘము అణచివేయటానికి సంఘములో ఉన్న బిడలను విశ్వాసులను అణచివేయటానికి విశ్వాసం నుండి కోల్పోవటానికి పాపము చేయటానికి సాతానుడు వారి దురాత్మలు పరిచయిస్తున్నాయి అదే పాత నిబంధనలో కూడా దానియలు గారు మనకు బయలుపరుస్తున్నారు మిఖాయేలు వచ్చాడు దానియలకు సహాయం చేయటానికి పారసిక దేశం యొక్క అధికారి ఒక దురాత్మ అధికారం పైన పోరాడి విజయము పొంది దానియలకు సహాయం దయచేశాడు మిఖాయేలు అనేటువంటి ఒక దేవదూత నీవు ప్రార్థన చేస్తే దేవదూతలు నీ దగ్గరకు వస్తారు నీవు ఉపవాసం ఉంటే నీకు సహాయం చేయటానికి దేవదూతలు నీ దగ్గరకు వస్తారు దేవదూతలు ఎవరికి సహాయం చేయటానికి పని చేస్తారు దేవదూతలు విశ్వాసులకు సహాయము చేసే సహాయము చేసే ఆత్మలు అని హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రికలో మొదటి అధ్యాయములు రాయబడి ఉన్నది ప్రేమైనటువంటి సంఘమ దేవదూతలు ఎవరి కొరకు పని చేస్తారు విశ్వాసులకు సహాయం చేయటానికి పని చేస్తారు నీ పక్షాన ఎవరు ఉంటారు దేవదూతలు ఉంటారు ప్రేమినటువంటి సంఘమ ఫిబ్రవరి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగు వీరందరూ రక్షణయను స్వాస్థ్యము పొందవు వారికి పరిచారము చేయుటకై పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కారా ఎవరు వారు దేవదూతలు రక్షణలోకి నడిపించటానికి రక్షణ పొందిన విశ్వాసులకు సహాయము చేయటానికి పంపబడిన పరలోకము నుండి భూలోకానికి దిగి వచ్చిన దేవదూతలు నీకు నాకు సహాయం చేస్తారు అసలు నువ్వు నమ్ముచున్నావా నువ్వు అంగీకరిస్తున్నావా నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా దేవదూతలు నీకు దగ్గరకు వచ్చి నీకు సహాయం చెయ్యాలి అని ప్రార్థనలో అడుగుతున్నావా నీ ప్రార్థనలో నేను దైవ దర్శనాలు చూడాలి నేను కళలు చూడాలి నేను దర్శనము చూడాలి నేను ఎస్ఐను చూడాలి పరలోకపు మర్మాలు చూడాలి అని ఆశ గల ప్రాణము ఎవరికైతే ఉంటుందో వారు అనుభవిస్తారు దేవదూతలు నా దగ్గరకు వచ్చి నాకు సహాయం చెయ్యాలి అని ఆశపడే వారి దగ్గరకు దేవదూతలు వస్తారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ దానియలు దగ్గరకు మిఖాయలు వచ్చాడు దానియలు దగ్గరకు గాబ్రియలు దేవదూత వెళ్లాడు దానియలకు బయలుపరచబడింది ప్రత్యక్షత పరిశుద్ధాత్ముడు అనేక విషయాలు పైలుపరిచాడు జరగబోయేటువంటి విషయాలు అంత్య దినాలలో సంఘము ఎత్తబడిన తర్వాత భూలోకములు ఏడు సంవత్సరాల శ్రమల కాలములో యూదులు పొందబోయేటువంటి శ్రమలలో ఏమి జరుగుతుందో దాని ఎలుకు బయలుపరచబడింది క్రీస్తు విరోధి అనేటువంటి ఒక దుష్టుడు సాతనుడి యొక్క ఆత్మతో ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని ఏ విధంగా ఆరు వందల అరవై ఆరు అనేటువంటి ముద్రతోటి వినాశనానికి నాశనానికి బలవంతము ప్రపంచంలో ఉన్న మానవ జాతిని నడిపిస్తాడో ఏడు సంవత్సరాల శ్రమల కాలములో ఆ సత్యాన్ని దాని ఎలుకు పరిశుద్ధాత్ముడు బయలుపరిచాడు కొన్ని వందల వేల సత్యాలు దానియలు గ్రంథములో దానియలకు బయలుపరచబడినట్లుగా పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ రోజు నీకు నాకు తెలియచేస్తున్నారు దానియలులో ఉన్న ప్రత్యేకత ప్రార్థన విధేయత వాక్యమునకు విధేయత చూపించిన వ్యక్తి మనుషులను గౌరవించాడు తోటి స్నేహితులను గౌరవించాడు తోటి స్నేహితుల ప్రార్థనలో ఏకీభవించాడు షడ్రక్ మేషక్ అభిజ్ఞారా మీరు నా స్నేహితులు మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి మనమంతా కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం ఇతరులను గౌరవించాడు ఇతరుల ప్రార్థనను అంగీకరించాడు ఇతరులను గౌరవిస్తున్నావా ఇతరుల ప్రార్థనను అంగీకరిస్తున్నావా సంఘమును గౌరవిస్తున్నావా సంఘ ప్రార్థనను ఏకీభవిస్తున్నావా సంఘమునకు నీ కష్టాన్ని నీ దుఃఖాన్ని నీ సమస్యను నీ ఆశీర్వదము కొరకు ప్రార్థన సహాయము కోరుచున్నావా ఆలోచన చేయి దానియలలో ఉన్న ప్రత్యేకతలు తగ్గింపు ఉన్నది ఆ సత్యాన్ని సెలవిస్తున్నాడు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ పన్నెండవ వచ్చిన అప్పుడు అప్పుడతడు దానియలు భయపడకము నీవు తెలిసి కొనవలెనని నీ మనస్సును అప్పగించి దేవుని ఎదుట నిన్ను తగ్గించుకొని ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని దేవుని ఎదుట తను తాను తగ్గించుకున్నాడు దానియలు దానియలులో ఉన్న లక్షణాలు తగ్గింపు జీవితము దానియలలో ఉన్న లక్షణాలు ఉపవాస ప్రార్థన దానియలలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు హీ రెస్పెక్టెడ్ ది ప్రయర్స్ ఆఫ్ ది అదర్స్ హీ యాక్సెప్టెడ్ ది గ్రూప్ ప్రేయర్ కార్పొరేట్ ప్రేయర్ 
సామూహిక ప్రార్థన సంఘ ప్రార్థన అంగీకరించాడు ఇతరులు ధాన్యాలను మెచ్చుకుంటే పొంగిపోల దేవుని మహిమ పరిచాడు దేవుని మహిమ కొరకే జీవించాడు దేవుని ఈ సాక్షిగా జీవించాడు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ధాన్యాలు నీవు బహుప్రియుడు అయ్యా బలహీనతల్లో బలపరిచాడు పరిశుద్ధాత్మ శారీరక బలహీనతలు మానసిక బలహీనతలు ఆత్మీయ బలహీనతలు ఎన్ని ఉన్నా వాటన్నిటి నుండి విజయం కలుగుతుంది పరిశుద్ధాత్ముడు బలపరుస్తాడు దైవ దైవ భయము కలిగిన వ్యక్తి దానియలు డానియల్ హ్యాడ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ ఈ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ పీపుల్ మనుషుల భయం లేదు పరిస్థితుల భయం లేదు రాసుకు భయపడటం లేదు దానియలు దైవ భయం కలిగి ఉన్నది దైవ దర్శనాన్ని చూసినప్పుడు దేవుని భయము కలిగిన వ్యక్తిగా సాక్ష్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం దేవదూతలు నీ దగ్గరకు వచ్చి నీకు నాకు సహాయము చేయునుగాక నీకు శుభము కలుగునుగాక దైవ బలము నీవు పొందునుగాక దేవదూతలు నీకు మర్మాలు ప్రకటన జ్ఞానము బయలుపరచబడునుగాక పరిశుద్ధాత్మ నీకు సహాయము దయచేయునుగాక నీవు ఈ సంవత్సరము బలమైన సాధనముగా వాడబడుగాక పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను నన్ను పలుకునుగాక నీవు బహుప్రియుడవు అని నిన్ను నీ గురించి చెప్పాలి నా గురించి చెప్పాలి అని నీవు నేను కోరుకున్నట్లయితే ఆయన ఇష్టపడే దేవుడు వాడుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఏసయ్య త్వరలో రావటానికి ఇష్టపడుతున్నారు నీవు సిద్ధముగా ఉన్నావా ఏసయ్య రాజ్యము కొరకు బలమైన పాత్రగా వాడబడటానికి ఏం చేయాలి ఉపవాస ప్రార్థన చేయాలి తగ్గింపు జీవితము కలిగి ఉండాలి దానియలు వలె విధేయత చూపించాలి మనుషులకు భయపడకుండా దేవుని భయము కలిగి దానియలు వలె ప్రార్థనను అంగీకరించాలి అన్ని విషయాలలో దేవుని హెచ్చించాలి దేవుని నామ మహిమార్థమై జీవించాలి అని ఒక తీర్మానం తీసుకోగలవా ఏసయ్య కృప మనందరికీ సదాతోడైనగాక ఆమెన్ ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్ముడా నీకు వందనాలయ్యా కొద్ది నిమిషాలు పరిశుద్ధాత్ముడా నీ బిడలకు కావలసింది నాకు కావలసింది నీవు బహుప్రియుడు అని ఏసయ్య నీ చేత నేను అనిపించుకోవాలి అందుకు నన్ను సిద్ధపరుస్తున్నందుకు వందనాలు దానియలు వలె ఉపవాస ప్రార్థన చేయడానికి దానియలు వలె తగ్గింపు జీవితము కలిగి జీవించడానికి దానియలు వలె నిత్యము విధేయత వాక్యములకు ఏసయ్యకు విధేయత చూపటానికి దానియలు వలె దేవదూతలను చూడటానికి ఏ సయ్యను చూడటానికి దర్శనము పొందుకోవటానికి భవిష్యత్తులో జరగబోయే విషయాలు పొందుకోవటానికి నన్ను సిద్ధపరుస్తున్నందుకు మమ్మలను సిద్ధపరుస్తున్నందుకు పరిశుద్ధాత్ముడా నీకు వందనాలు అనుమానములను భయములను బంధకాలను దేవుని ఆశీర్వదము పొందకుండా ఆపివేసే చీకటి అధికారములను అవిధేయతను చీకటి శక్తుల ప్రభావమును విశ్వాసులమైన మేము నివసించే స్థలములో ఏ సయ్య చిత్తము జరగకుండా ఆపివేసే వాయుమండలపు అధికారాలను ప్రధానులను చీకటి శక్తులను మరణపు అధికారములను రోగపు అధికారాలను చేతబడి శక్తులను ఈ దేశంలో ఉన్న సాతానుడి యొక్క సర్వాధికారములు సంఘము యొక్క పాదాల కింద పతనము చేస్తున్నాను క్రైస్తు రక్తములో ప్రతి విశ్వాసి జీవితాన్ని ముద్రేస్తున్నాను యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొని మా అపరాధములను నా అపరాధములను దోషములను ఒప్పుకొని వచ్చినాను యేసు రక్తములో మా అపరాధములను కడిగినందుకు వందనాలు యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొని వచ్చు నేను విన్న ఏసయ్య మాటలు అందరికీ చెబుతానని మాట ఇస్తూ ఏసయ్య చేత నీవు బహుప్రియుడవు నాకు ఇష్టమైన బిడ్డ అని అనిపించుకోవాలి అందుకు నేను సిద్ధముగా ఉన్నానని మాట ఇస్తూ ఈ సమర్పణ ప్రార్థన యేసునామములో చేసి ఆశీర్వదమును ధైర్యమును అభిషేకమును సమాధానమును స్వస్థతను జీవమును ఏ సునామములో పొందుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్